Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha sana katika kipindi chetu cha sayansi ya mapishi. Naitwa Dr. Boazi Mkumbo, daktari wa magonjwa ya binadamu na pia mkufunzi wako wa sayansi ya mapishi. Unaweza ukatembelea katika mitandao ya kijamii. Tuna mafunzo ya kutosha ambayo yatakusaidia wewe kudhibiti magonjwa ya lishe kwa kutumia chakula unachokiandaa jikoni. Tumewasaidia maelfu ya Watanzania kuweza kudhibiti maradhi ya lishe kwa kutumia chakula. Siku ya leo tunaenda kujifunza juu ya mambo matano yanayogarimu uhai wako. Unaweza ukatembelea katika YouTube na tumia Dr. Boaz Mkumbo MD lakini pia unaweza ukatembelea katika Instagram na Facebook na tumia Dr. Boaz Mkumbo MD. Somo letu la leo linasema mambo makuu matano yatakayogarimu au yanayogarimu uhai wako sasa. Katika jamii yetu huwa tujihoji mambo kadhaa ambayo yanaweza kukuhatarisha maisha yako. Haijalishi una kipato cha aina gani, ni ngumu sana kuweza kunusuru uhai wako pale ambapo utakapopuuza mambo haya makuu matano. Nina takriban miaka zaidi ya minne nikiwa katika field ya afya nikitibu na kuwafunza watu mbalimbali namna ya kuweza kudhibiti magonjwa ya lishe kwa kutumia chakula. Nimejifunza vitu vingi kutoka kwa wagonjwa na pia nimejifunza vitu vingi kwa kupitia vipimo mbalimbali ambavyo na visoma vya wagonjwa. Nimekuja kugundua kwamba mambo mengi yanapofikia katika hatua mbaya ni ngumu sana kunusuru hai wako haijalishi ya kwamba una kiwango gani cha fedha. Kwa nini sasa uingie katika majuto? Kwa nini sasa uingie katika majuto? Kwa nini usifanyie kazi mambo haya makuu matano ambayo napenda kukwambia? Ninafurahi sana kwa wadhamini wetu ambao wanatufanya tukuletee mafunzo yetu kila siku. Mungu azidi kuwabariki sana kwa wote ambao mnaguswa juu ya huduma hizi tunazotoa. Tunawakaribisha sana, karibuni sana ndani ya sayansi ya mapishi. Karibu Health Eating Academy. Tukufundisha jinsi ya kupika vyakula mbalimbali mbali. kwa kuzingatia lishe bora kwa wenye uzito mkubwa au kitambi, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, pumu na kadhalika. Tutakupa maelekezo jinsi ya kuunda na kupanga sahani yako ya chakula ili uweze kuwa na afya njema. Tunatoa huruma ya kumsimamia mgonjwa anayetaka kudhibiti maradhi ya lishe kwa kutumia vyakula. Tuna bidhaa mbalimbali za mahitaji muhimu ya jikoni ili uweze kupata matokeo mazuri ya afya kama vile unga wa korosho, unga wa mbegu za maboga, unga wa almonds na viungo vya chai. Health Eating Academy. Tuna vitabu vya mwongozo wa mapishi vitakavyotumika kumuongoza mgonjwa kufikia malengo yake ya kiafya. Tunapatikana mwana nyamala mkabala na hospitali ya mwana nyamala kinondoni dar es salaam tuna wakala wetu mikoani ili kukurahishia wewe mteja wetu wasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya 0789799994 au 0767704124 eh tunaenda moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu cha mambo makuu matano yatakayogarimu uhai wako. Nimekuja kujifunza vitu vingi sana watu wengi huwa wanakuja kujutia pale mambo yanapowafika pabaya. Haya ni mambo makuu matano kama daktari nimeainisha endapo ukiyafuata utalinda uhai wako. Jana tarehe ishirini nilikutana na mgonjwa mmoja aliniambia maneno haya nilijifunza kitu kikubwa sana kupitia maneno haya ni mama ambaye ana umri wa miaka 65 alisema hivi 
kufa siogopi lakini kuishi kwa mateso ya upofu au kupoteza kiungo hapa duniani sio chaguo langu hakuna binadamu ambaye anaogopa kifo lakini kwa nini uishi ukiwa kipofu kwa kupuuza ugonjwa wa kisukari kwa nini uishi ukiwa mlemavu wa miguu yote miwili wakati miguu yako ipo sasa hivi unaiona kwa nini upuuze ugonjwa wa kisukari paka ukufikishe katika hatua ya kukosa macho paka ukufikishe katika hatua ya kukosa miguu yote miwili ndio maana tunasema ya kwamba kuna ulazima wa kujifunza kila siku nini ambacho unatakiwa kula nini ambacho unatakiwa kutenda ili usije ukapata maradhi ambayo ni ngumu sana sisi binadamu kunusuru uhai wako haya ni mambo makuu matano ambayo nimeainisha naomba utege sikio jambo la kwanza kutokuhoji kile unachokula na kunywa haijalishi una umri wa miaka mingapi haijalishi una elimu kiasi gani haijalishi wewe ni daktari au profesa wa namna gani ni watu wachache sana ambao huwa wanahoji kile wanachokula ni watu wachache sana ambao wana tabia ya kuhoji kile wanachokula wengi tunakula kwa mazoea wengi tunakula kutokana na malezi wengi tunakula kutokana na marafiki wanakulaje majirani wanakuraje na wengi tunakula kwa kusukumwa na uraibu wa vyakula food addiction upendeleo wa aina fulani ya vyakula Watanzania wengi nilichokuja kugundua hawana tabia ya kuhoji kile wanachokula hata kama kina wadhuru unakuta mtu anaongezeka kilo nyingi ndani ya mwezi mmoja anashindwa kujiuliza hivi nini kinachonidhuru mpaka naongezeka kilo nyingi hivi ndani ya mwezi mmoja ataendelea kula 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 hicho hicho chakula ambacho kinamdhuru kila kukicha bila kuhoji nini ambacho kinaendelea Watanzania wengi hatuna tabia ya kuhoji Wengi tunaanza kujenga tabia ya kuacha baadhi ya vyakula pale ambapo tayari umeshagundulika una ugonjwa Ya nini usubirie ugonjwa ndipo uanze kubadilisha mfumo wako wa kula Kwa nini usihoji mapema kwa nini tusijenge tabia ya kuhoji mapema kila ambacho tunakula? Sina maana ya kwamba mpaka uwe unanenepa ndio uanze kuhoji. Unaweza ukaanza kuhoji mapema tu kama binadamu wa kawaida. Hivi ninavyokula hivi ni sahihi. Hivi ninavyokula hivi ndivyo ambavyo natakiwa kuulisha mwili wangu. Hivi ambavyo mke wangu ananiandalia chakula ndivyo sahihi ambavyo natakiwa kula. Anza kuhoji kuanzia leo chakula chochote unachokula angalia ubola unachokula angalia maandalizi angalia jinsi mke wako anavyounda sahani na kukuletea mezani hivyo ndivyo vinavyokufanya usiishi kwa kufurahia maisha hapa duniani unaishi kwa malalamiko tupu malalamiko mengi ambayo unalalamika leo hii katika familia yako juu ya mwili wako juu ya afya yako tambua ya kwamba yanatokana na kutokuhoji kile unachokula watu wengi akiletoa ofisini chakula karibu chakula bosi unafakamia tu hujui kaanda vipi hicho chakula Hayo maziwa unaokunywa hujui kakuwekea pale maziwa ya unga kachanganya na, na, na sukari kaweka na masali mle we unakula halafu usiku wake baba ulishindwa kutimiza haja tendo la ndoa kwa mke wako Lakini kila anachokuletea sekretari wako huoji kimeandaliwa vipi ni salama kwa afya yako chakula kuwa salama sio maana tu kisikuue pale pale sio tu maana kikose sumu Hapana ni chakula kinachojenga mwili 
ni chakula ambacho kinaenda kuimarisha homoni zako ni chakula ambacho kinakukinga na maradhi ambayo ambayo yanajengeka taratibu mwilini wako lazima ujenge tabia ya kuhoji kwa hiyo nimekuja kugundua kwamba kinachowagalimu wengi ni kutokuhoji kile wanachokula mimi nina matumaini ya kwamba na ninafahamu ya kwamba mtu ambaye hana uwezo wa kuhoji ni yule mtu ambaye hajitambui mtoto mdogo hana uwezo wa kuhoji chochote unachompa kula atakula kwa nikikuta mtoto mdogo ana uzito mkubwa kupitiliza ambaye namlaumu ni nani ni mama ambaye namlaumu ni nani ni baba baba na mama wana malezi mabaya nikimkuta mtoto ana tabia mbaya za umalaya na ni mtoto mdogo ana maneno machafu ana kinywa kichafu nani ambaye nitamlaumu ni malezi ya baba na mama kwa hiyo mtoto ndo hana uwezo wa kuhoji sasa shangaa baba unatumia muda mrefu kutafuta mali kutafuta pesa unaitafuta huku na huku unaitafuta pesa kweli unatafuta maisha mazuri lakini unashindwa kuhoji kitu kidogo ambacho kitakufanya wewe ufurahie hizo mali unazo zitafuta leo somo langu linasema tu mambo matano yanayogarimu uhai wako jenga tabia ya kuhoji chochote kinachoingia kwenye mdomo wako hoji jiulize kimekizi vigezo kitu chochote kilichokizi vigezo vya kiafya kulingana na wewe ambavyo umeona weka mdomoni kuna mama mmoja aliniambia narudia tena usemi huu nimekuwa nikiurudia alisema hivi daktari kufa siogopi lakini kuishi kwa mateso ya upofu au kupoteza kiungo hapa duniani sio chaguo langu hakuna binadamu ambaye hatakufa wote tutakufa na unatakiwa usiogope kifo ukiwa umekufa we utaumia nini tayari umeshapoteza uhai hauwezi kuumia utaumia endapo ukipoteza macho yote mawili kwa sababu ya kisukari utaumia endapo ukipoteza mguu mmoja ukapoteza na mguu wa pili kwa sababu ya kisukari kwa hiyo hatuogopi kifo binadamu hata mimi mwenyewe siogopi kifo lakini tunaogopa kuishi na ulemavu ambao unazuilika kwa hiyo somo langu la leo linasema kwamba nguvu nyingi unazoziwekeza kutafuta pesa akili nyingi unayoiwekeza kutafuta mbinu mbalimbali mbali za kupenyeza kibiashara wekeza nguvu nyingi pia kuhakikisha kwamba unalinda afya yako ili uweze kufurahia e, maisha hapa duniani na uweze kufurahia maisha mazuri unayoyatafuta Unapoyapuuza haya ambayo nakuambia itafika wakati haijalishi una pesa nyingi kiasi gani ni ngumu sana kunusuru uhai wako. Na ugumu wa kunusuru uhai wako unatokana na mambo ambayo umeyafanya kwa kutokuhoji hasa kile unachokula. Kwa hiyo mimi wanakutana na mtu labda ni mwanasheria mzuri kabisa unakutana na mtu ni injinia mzuri kabisa unakutana na mtu ni msomi mzuri kabisa lakini ha, yani anatupilia mbali swala la kujifunza nini ambacho anatakiwa kula afya yako inatakiwa isiwe mikononi mwa mtu yani we uwe kama vile <laughs> kama vile screw ambayo unaweza kaizungusha hivi kaizungusha hivi hapana unatakiwa ujifunze uwe na uelewa juu ya nini ambacho unatakiwa kula hilo ni jambo la kwanza 
ambalo nilitaka nikufundishe leo na nakusisitiza tena kuanzia leo unatakiwa ujifunze kuwekeza kwenye kuhoji kile unachokula kama kinazingatia ubora wa kulinda afya yako acha kula kutokana na mazoea acha kula kutokana na malezi acha kula kutokana na tamaduni acha kula kutokana na makundi ya watu marafiki na majelani eti kwa sababu jilani yako wanakula hivi na we ule hivyo hivyo acha kula kutokana na addiction kwa sababu ya upendeleo mimi napenda sana kula hiki mimi napenda sana kula hiki daktari mimi hicho hata siwezi kula ipo siku kitakugarimu jenga tabia ya kuhoji kwa nini unaongezeka uzito kwa nini hupati usingizi kwa nini unapoteza nguvu za kiume jenga tabia ya kuhoji hiyo vitu vyote vinavyotokea na uvitafutie suluhisho hilo ni jambo la kwanza ambalo nilizamilia siku ya leo nikufundishe jambo la pili ambalo nilizamilia siku ya leo nikufundishe ni kuruhusu uzito mkubwa na kupalilia kitambi ni kuruhusu uzito mkubwa na kupalilia kitambi. Katika jamii bado kuna giza nene sana. Watanzania wengi wanaamini ya kwamba kitambi ni maisha mazuri. Ukikutana na mtu ambaye ana uzito labda wa kilo tisini ana ulefu wa sentimita hamsini na nane ukimwambia kulingana na urefu wako unatakiwa takribani uwe na uzito chini ya kilo 60 au kilo 60 anakuambia daktari nitaonekana vipi kwa watu kitu cha kwanza mtanzania na hoji ataonekana vipi kwa watu haangalia kwamba nitakuwa na afya njema kiasi gani nitakapofika kilo 60 nitakuwa mwepesi kiasi gani wa kutimiza majukumu yangu ya kila siku hayo yeye angalie anajiuliza watu watatengeneza mtizamo gani juu ya muonekano wake mpya baada ya kupungua uzito mkubwa unagarimu watu wengi uzito mkubwa watu wengi wanautazama kama ni maisha mazuri Uzito mkubwa ni mpasuko wa msingi wa afya yako. Uzito mkubwa na kitambi ni ishara ya maradhi mazito yanayoendelea mwilini mwako. Mbali na kwamba uzito mkubwa unaharibu muonekano, kitambi kinaharibu muonekano, kitambi kinakufanya ukose kujiamini kitambi kinakufanya usijifurahie unavyovaa nguo zako lakini kitambi ni dalili ya mpasuko wa msingi wa afya yako unapoona mtu yeyote ana kitambi ujue ni chanzo cha maradhi mengi sana sijawahi kuona faida za kitambi zinazidi hasara za kitambi Asara za kitambi siku zote zinashinda faida za kitambi. Jitahidi kushughulika na kitambi. Hakuna binadamu ambaye ameumbwa mnene, lakini kuna binadamu wenye vina saba vinavyowatarisha kunenepa sana. Una mamlaka ya kuzuia unene wako usiendelee endapo ukijifunza chakula gani ambacho unatakiwa kula chakula gani ambacho hakitakiwi kuingia mwilini kwa sababu ya uhatari wako kutokana na historia au vina saba vya ukoo wenu ninaamini ya kwamba kama baba ni mnene mama ni mnene na wewe una vina saba vya unene lakini hukua na hizo kilo nyingi kilo zote hizo nyingi zimeletwa kutokana na aina ya vyakula baada ya kuja hapa duniani ninaamini ya kwamba uzito huo ulionao sio tunuku ya milele kitambi sio ulemavu kitambi ni swala ambalo linarudishika nyuma 
obesity can be reversed unaweza ukatoka kilo zozote ulizonazo ukarudi katika uzito wako unaotakiwa usiruhusu hata siku moja kitambi kikadumu katika mwili wako kwa muda mrefu madhara ya kitambi hugarimu sana afya na fedha nyingi sana watu wengi wanaanza kukichukia kitambi paka pale wanapoingia kwa daktari wanaanza kupewa e, tahadhari punguza uzito punguza uzito akiona madaktari kama wawili watatu wanamwambia punguza uzito anaanza kustuka mgonjwa anahisi labda hili tatizo ambalo siishi kusugua benchi kwa madaktari yaweza kuwa halina tiba linatokana tu na uzito wangu huu mkubwa nilionao kwa sababu nimekuwa nikifunza watu wengi jinsi ya kupungua uzito watu wengi ambao wanarudi mikononi mwangu kuja kuomba ushauri wengi wao huwa wana, wana historia ndefu sana ya kutafuta ufumbuzi juu ya matatizo fulani ya fulani juu ya afya yao nakwambia daktari nimefanywa CT scan nimefanywa MRI ya mgongo nimeingiziwa sijui mpila kwenye kwenye njia haja kubwa nimefanywa kila aina ya ya utafiti ambao umejua wewe lakini daktari hawajaona kitu chochote labda naisi ni huu uzito wangu nimekuja ili unisaidie kupunguza mwili ni mambo makuu matano yanaogarimu maisha yako kwa hiyo endapo ukilea uzito mkubwa leo hii unaweza kusema mimi ni mwepesi uzito wangu na umudu ipo siku utakumudu si watu wote wanataf- wanaotafuta suluhisho la kupungua wanapungua kwa ajili tu ya kujifurahisha wengi wanashinikizwa na kitu muulize mtu yeyote anayepunguza uzito muulize nini ambacho kimekusibu mpaka umeamua kufanya zoezi la kupunguza uzito muulize hata kusimulia kila mtu ana sababu yake kuna wengine wanajichukia jinsi walivyo kuna wengine wana, hawanakosa kujiamini kuna wengine wanakosa nguo za kuvaa kuna wengine kwa sababu zao za kiafya eh kwa kila mtu ana sababu zake kwa wewe ambaye unasema mimi uzito na umudu mimi ni mwepesi uko wetu wote ni wanene ndio endelea kukaa na fikra hizo lakini tambua ya kwamba na ninakuambia kwamba ni moja ya jambo ambalo huwa linakuja kuwagalimu watu na kuwaweka katika majuto. Uzito mkubwa unasababisha moyo kupanuka. Uzito mkubwa unasababisha e, moyo kutoenenda vizuri, kutengeneza umeme vizuri. Uzito mkubwa unasababisha e, kisukari Uzito mkubwa unakuhatarisha kupungukiwa nguvu za kiume. Uzito mkubwa unakusababisha kupata shinikizo la damu. Uzito mkubwa unakusababisha e, maradhi ya ugumba kwa wanawake. Uzito mkubwa unakukosesha mwanamke matamanio ya tendo la ndoa. Unaona tendo la ndoa kwako ni kero. Uzito mkubwa ni maradhi ambayo yanakuwatalisha kupata tezi dume uzito mkubwa una athari nyingi 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 nikianza kusimlia juu ya athari za uzito mkubwa ni nyingi kuliko faida za kudumu na uzito mkubwa na unapokuwa unavumilia kilo mbili zimeongezeka unaona ah hiki ni kidogo sana unaenda kilo tano unaona ni kidogo sana ipo siku zikifika kilo hamsini zaidi ya kilo ambazo unatakiwa kuwa nazo utaona ni ngumu sana kuzipunguza shughulika na hizo ndogo ambazo zinaongezeka usizipuuze huwa nakutana na mtu ameongezeka mpaka kilo mia moja hamsini ambapo anatakiwa na kilo hamsini najiuliza alikuwa wapi paka kaongezeka kilo zote alikuwa haoji hajihoji hastuki 
Kwa hiyo mafunzo haya yanakufundisha kutokufikia hatua ya majuto. Jenga tabia ya kudhibiti uzito usiruhusu kilo nyingi zikae katika mwili wako. Jambo la nne. Sorry, jambo la tatu linasema mwili kuwa katika msongo wa sumu zinazojeruhi mwili ziitwazo free radicals bila kujua yani mwili kuwa katika msongo wa free radicals kitalam tunaita oxidative stress Watu wengi tumezoea kupima viatarishi vinavyohatarisha maradhi mbalimbali mbali ya lishe ikiwemo kisukari, upungufu wa nguvu za kiume, e, shinikizo la damu, maradhi mbalimbali mbali ya moyo. Wengi tumekuwa tukipima kiwango cha cholesterol. Tunashindwa kuamini ya kwamba au kujua ya kwamba tunatakiwa pia tujenge tabia ya kuwa tunapima mwili kama upo kwenye msongo wa free radicals free radicals ni mabaki ya oksijeni ambayo yana tabia ya kujeruhi mwili kuvimbisha mwili na kuibua malazi mbalimbali ya lishe mwili ukiwa katika msongo wa free radicals kwa sababu mwili umepungukiwa uwezo wa kuondoa free radicals umepungukiwa antioxidant mwili wako unaingia kwenye oxidative stress hivyo basi endapo kigundulika mapema tutakunusuru usipate shambulio la moyo tutakunusuru usipate shambulio la ubongo tutakunusuru usipate maradhi ya kisukari tutakunusuru usipate mvurugiko wa homoni usikae na tatizo la ugumba kwa muda mrefu tutakuruhusu usipate baridi ya bisi rheumatoid arthritis au osteoarthritis maradhi hayo yote niliyoyataja tutakunusuru usipate SLE tutakunusuru usipate magonjwa mengine kama eczema pumu ya ngozi asthma pumu ya kifua maradhi mbalimbali ya mcharuko wa kinga ya mwili tunaita autoimmune disease yanaamshwa na mwili kuwa kwenye oxidative stress hili ni jambo ambalo linawagalimu watu wengi sana wanakuwa kwenye oxidative stress bila kujifahamu ukifuatilia masomo yangu katika YouTube channel ya Dr. Boaz Mkumbo MD Nimefundisha vitu mbalimbali mbali ambavyo vinaweza kukupeleka katika msongo wa free radicals katika mazingira ya oxidative stress. Jitahidi sana mwili wako uondoe katika msongo wa free radicals. Vyanzo vya free radicals ni pamoja na mwili wenyewe unapokuwa unachakata vyakula huwa unazalisha free radicals lakini pia baadhi ya vyakula tunavyokula huwa vina kiwango kidogo cha free radicals lakini kwa sababu mwili huwa umetengenezwa umeundwa na viondoa sumu vya kutosha yani antioxidants mfano vitamin A vitamin D vitamin E vitamin K zinc magnesium coenzyme Q10 glutathione carotenoids na vingine vingi hivi ni viondoa sumu machachari katika mwili wa binadamu hivyo ni ngumu sana mwili kuingia kwenye oxidative stress lakini ikitokea mwili wako unatengeneza free radicals nyingi sana au mwili wako unaupatia vyakula venye kiwango kikubwa cha free radicals ni virahisi sana mwili wako kuzidiwa uwezo wa kuondoa hizo sumu zinazotoka kwenye hivyo vyakula hivyo basi jitahidi sana kuhakikisha kwamba kuepuka mazingira hatarishi ya kukuweka katika msongo wa free radicals yani 
mazingira hatarishi ya free radicals mazingira hatarishi ni pamoja na kutodhibiti ugonjwa wako wa kisukari wagonjwa wengi wenye kisukari kinachowasababishia wanafika katika tua mbaya hatua kubwa na nzito za kimatibabu ni kwa sababu kutodhibiti kiwango cha sukari katika mwili huatarisha mwili wa binadamu kuwa katika msongo wa free radicals kuwa katika mazingira ya oxidative stress moja ya tafiti moja ilifanywa na dr Solomon wa muhimbili tafiti hiyo ilichapishwa ikionyesha uhusiano kati ya oxidative stress na complication na au athari za ugonjwa wa kisukari wagonjwa wale waliokuwa wanahudhuria muhimbili kliniki ya kisukari walipimwa kiwango cha oxidative stress kwa kutumia kipimo kinaitwa eh, eh, spectrophotometer baada ya kupimwa ilionekana kwamba wagonjwa wale ambao walikuwa na complication kubwa za kisukari ndio walikuwa katika kiwango kikubwa cha oxidative stress mgonjwa wenye kisukari akiwa kwenye oxidative stress anaweza kapata maradhi kadha wa kadha ikiwemo ugonjwa wa kisukari yani una ugonjwa wa kisukari lakini unaweza kaja hauwezi kukunjurua vidole joint zote zimekauka maji aidha umepata osteoarthritis lakini pia yaweza kuwa tayari umeshavamiwa na ugonjwa tunaita rheumatoid arthritis mbali na hivyo ugonjwa wa kisukari unaweza kukuhatarisha kupata pumu ya kifua kifua kikawa kinabana mafua yakawa hayaishi ugonjwa wa kisukari unaweza kusababisha kupata allergy ambazo haziishi magonjwa ya ngozi kututumuka ngozi yote hayo ni kwa sababu mwili wako uko kwenye oxidative stress unapokuwa na ugonjwa wa kisukari unaweza kuhatarisha kupata shambulio la moyo au stroke kwa sababu uko kwenye oxidative stress unaweza kuhatarisha figo yako kufa kwa sababu uko kwenye oxidative stress na njia nyepesi ambayo unaweza kaitumia kupima the level of inflammation ndani ya mwili wako kiwango cha uharibifu uliofanywa na free radicals nenda hospitalini pima kipimo kinaitwa high sensitivity C reactive protein ni kipimo ambacho kina kutathimini kiwango cha uharibifu au kiwango cha mwili kuumia na kuvimba ndani kiwango kikubwa cha high sensitivity CRP kinaweza kikatumika kukusaidia wewe au kinaweza kumsaidia daktari kufanya mbinu anazoziweza kuweza kuzima kiwango cha oxidative stress Wagonjwa wengi ambao wapo katika oxidative stress huwa nakutana nao wako kwenye dawa za asthma. Wagonjwa wengi huwa nakutana nao wako kwenye dawa za kushusha uric acid kwa sababu ya hizo joints zinazowasumbua. Na wengine huwa nawakuta hadi wako kwenye dawa za kansa kwa sababu ya rheumatoid arthritis. Matumizi ya dawa hizo kwa muda mrefu mfano prednisolones dawa za hizo za kansa kwa sababu ya kushusha kinga ya mwili yana athari kubwa kuliko faida. Njia pekee ambayo unaweza kuitumia ili kuweza kusolve tatizo la oxidative stress na mwili wako uweze kupoa njia ni kugundua ni aina gani ya vyakula vinavyokuhatarisha. Njia ya pili ni kuongeza kiwango cha antioxidant. Hizo ndizo njia kuu ambazo tunazitumia kuwaondoa wagonjwa katika kiwango cha oxidative stress. Hivyo basi, jitahidi sana kupima kiwango cha oxidative stress na jitahidi pia kuepuka baadhi ya vyakula mfano katika kitabu changu cha Sansa Mapishi nimekuwa nikifundisha 
namna gani ambavyo unaweza ukautoa mwili kupitia kutoka kwenye oxidative stress kwa kuepuka vyakula ambavyo vinazalisha free radicals nyingi hasa vyakula vya wanga sayansi inasema ya kwamba mwili ukiwa unachoma yani wakati wa oxidation mwili ukiwa unachoma mafuta unazalisha free radicals kidogo na mwili ukiwa unachoma vyakula vya wanga unazalisha free radicals nyingi sana lakini pia tafiti zinaonyesha kwamba mafuta aina ya polyunsaturated fat acid mafuta ambayo kimuundo ni dhaifu katika moto wakati wa kupika unapokaangia vyakula yanapokuwa yanatokota yanazalisha free radicals nyingi ambayo yanaenda kuathiri mwili wako kwa unamkuta mtu ana allergy ya muda mrefu unamkuta mtu ana matatizo ya joint ya muda mrefu unamkuta mtu ngozi yake yote imetutumuka kifua kinambana kila siku aishi kunywa dawa zenye athma halali usingizi hapati kabisa hata kidogo hormones zimevurugika matokeo yake ameibua maradhi ya autoimmune disease of the thyroids Hashimoto's au Graves vitu vyote hivyo lakini bado anakula vyakula vilivyokaangwa katika mafuta ya mbegu za mimea anaamka asubuhi anakula andazi au anakula muhogo umekaangwa kwenye alizeti anakula e, kiazi anakula vitu vilivyo kaangwa kwenye mafuta ambayo ni dhaifu kwenye moto kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kunusuru tatizo hilo kama haujabadilisha mfumo wako wa kula nimetumia muda mwingi sana kueleza juu ya oxidative stress ninatamani unielewe ili uweze kujifunza katika kitabu cha sansa mapishi nime cover page nyingi sana nimeeleza kwa kina sana page za kutosha juu ya sayansi ya vyakula vya mafuta na cholesterol pata nakala ya kitabu cha sansa ya mapishi itakusaidia kujifunza zaidi mambo mengi siwezi kufundisha kupitia tu audio kama hizi lakini ninakupa mwanga wa vitu ambavyo ninaona na vitu ambavyo vinawagarimu watu wengi sana ndio maana unakuta mgonjwa anajenga fikra ya kwamba hawezi sasa kutibu rheumatoid arthritis mgonjwa anajenga fikra ya kwamba ukiwa na rheumatoid arthritis wewe ni wa kutumia prednisolone maisha yako yote Kumbuka prednisolone ni kiwango kikubwa kinakuhatarisha kupata kisukari prednisolone ni kiwango kikubwa kinakuhatarisha kupata adrenal insufficiency pressure yako inakuwa inashuka mapigo ya moyo yanashuka na, ma, na vitu vingine vingi vinaweza vikatokana na matumizi ya prednisolone kwa muda mrefu kwa hiyo dawa zetu ni nzuri lakini tunatakiwa tutafute suluhisho la kudumu. Ndio maana kitabu cha sansa mpishi nikakava nikaweka e, sura nzima nikielezea juu ya sayansi ya vyakula vya mafuta na cholesterol ili kila mtanzania aweze kufahamu. Nilikuwa najadili kwamba mambo ambayo yanagarimu watu wengi kiafya. Jambo ambalo nilikuwa najadili ni jambo la tatu juu ya kutokufahamu kama mwili wako uko kwenye oxidative stress au haupo kwenye oxidative stress. Na niwaambie siri ya kwamba watu wengi wanaathirika kiafya kwa kutojua kama wako kwenye oxidative stress au hawapo. Jitahidi sana kujifahamu ili uweze kuchukua hatua ili uweze kunusuru viungo vyako vya ndani ya mwili wako. Eh tunaweza tukapata wazami ni kidogo halafu ndipo tunakuja kumalizia mambo mawili yaliyobakia Tosha ti ni kiungo mseto chenye ubora wa hali ya juu juu
mbali vya chai kukupa ladha nzuri na kunukia katika kinywaji chako chochote utumiapo tosha tea hauna haja ya kuweka sukari au wasali kwenye kinywaji chako inatumika kwenye maji ya moto kahawa kwenye maziwa fresh mtindi au kinywaji chochote cha moto au baridi unachopenda kuburudika nacho inafaa kwa anayepunguza uzito kitambi kisukari pressure na mtu yeyote anayependa kulinda afya yake na maradhi ya lishe furahia kinywaji chako kwa kutumia tosha tea kwa mahitaji ya kutumia au kuuza kiungo hiki wasiliana nasi kwa nambari ya 0787999994 au 0767047 41.24 Tosha T kwa ladha murua Yes hiyo ilikuwa ni Tosha T ni kiungo cha chai ambacho kina mchanganyiko wa viungo mbalimbali asili kina mchanganyiko wa viungo ambavyo vinaongeza ladha katika kinywaji chako kama we unapenda kunywa chai kama we unapenda kunywa maziwa E, kama unapenda kuweka kionjo chochote kinachonukia kina viungo asili kama iliki, tangawizi, mchaichai, stevia pamoja na viungo vingine vimechanganywa kwa pamoja katika uwiano mzuri kukuletea ladha ya kipekee sana jaribu kunywa kiungo hiki cha tosha tea uta enjoy E, jambo la nne e, jambo la nne ni kupuuza au kuyapotezea maradhi ya lishe paka yanakuletea athari kubwa zisizotibika watu wengi huwa wana amini sana vitu vya kuambiwa na watu mtaani bila kujali huyo mtu anayekuambia na taaluma gani ana uwezo gani wa kutatua jambo kama hilo unalomsimulia unakutana na mgonjwa wa kisukari sukari yake iko vibaya anakuambia mimi nikiamka asubuhi natafuna tu vipunje vipunje kama vitano vya kitungu swaumu afu sukari yangu inakaa vizuri kweli anakuambia hivyo lakini ukija kumpima pako unashika kichwa anafikiria huyu baba huyu mama alikuwa anajua kinachoendelea ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa mbaya sana ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa mbaya sana maradhi ya shinikizo la damu ni maradhi mabaya sana unapoyapata hakikisha unafanyia utafiti wa kutosha yani ufanye utafiti wa kutosha kuugua ni jambo jingine kumpata mtu sahihi atakaye kutatulia jambo lako ni jambo jingine pia kwa watu wengi kinachowagalimu ni kuchukulia mzaa mzaa mambo ambayo ni mazito yani ana, ana shinikizo la damu lakini anakuambia mimi nikitafuna tu kitungu swaumu mambo yanakuwa fresh kwa hiyo pressure yangu inakuwa tu vizuri Siku ikija kukulipukia mdomo unaenda upande mguu hauna nguvu halafu sasa tunaanza kuangaika kurudisha kiungo kikae vizuri ambao sasa tun, inachukua muda unaweza kukaa miaka miwili huko kitandani unaangaika kurigain umepoteza muda miaka miwili kwa nini uje uingie katika majuto hebu usilipotezee jambo lako Umepata kisukari unasema oh mimi nikinywa tu tangawizi. Eh nachukua tangawizi yangu na itwanga twanga naweka na kijiko kimoja cha asali nene 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 mambo yanakuwa fit. Are you serious? Kwa watu wengi wanachukulia mambo mzaha mzaha. Wanaupotezea ugonjwa. Huwezi kupotezea ugonjwa wa kisukari, huwezi kupotezea shinikizo la damu. Maradhi hayo hayapotezewi. Unajua tofautisha labda mvurugiko wa homoni na tofautisha na ugonjwa kama kisukari au shinikizo la damu. Ukipotezea mzunguko mvurugiko wa homoni hautapata mtoto hii haiwezi kukuathiri wewe. Maisha yataendelea kama kawaida, uhai utakuwepo kama kawaida, utaendelea kuenjoy maisha yako kama kawaida. 
utafurahia gari yako utafurahia e, majumba yako utafurahia e, ndoa yako kama kawaida endapo ukipotezea hilo jambo la kupata mtoto lakini kisukari hakipotezewe shinikizo la damu hakipotezewe kwa unajikuta mtu ana matatizo mazito katika mwili wake lakini anachukulia poa kingine ambacho napenda kusema kwamba endapo ukijenga tabia ya ku, ukipata kitu chochote unakivalia njuga mimi huwa na tabia moja nadhani hata watu wangu wa karibu huwa wananiambia endapo nikidhamiria kufanya kitu fulani halafu hicho kitu nikashindwa kukisovu akili yangu huwa isetu yani siwezi nikatulia mpaka nikifanikishe yani mpaka nikifanikishe ndo akili yangu inatulia Yaani naweza hata nikaa nakifanya nikasinzia na kifanya. Nikiamka ni nacho ila nikishakifanikisha tu na shusha pumzi. Hivyo ndivyo nilivyo. Yaani huwa spendi kitu fulani kinishinde kitu ambacho na dhamira nacho. Kwa watu si mwepesi wa kukata tamaa pia. Watu wengi ni wepesi wa kukata tamaa. Na tena unakata tamaa kwenye mambo ambayo yana umuhimu mkubwa sana juu ya afya yako. Kwa hiyo katika jambo la nne nilitaka kukuambia tu ya kwamba jifunze kuchukulia serious maradhi ambayo umegundulika kiafya. Acha kupotezea mambo. Unapoyapotezea mambo ipo siku yatakupeleka kwa daktari ukiwa katika hali mbaya. <tuh> Jifunze kuyashughulikia. Hayo mambo yote yanayokusibu. Hilo lilikuwa ni jambo la nne. Ningependa tupate wazamin ipo tunaweza tukaendelea na vipindi vyetu vijavyo. Academy tukufundisha jinsi ya kupika vyakula mbalimbali kwa kuzingatia lishe bora kwa wenye uzito mkubwa au kitambi, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, pumu na kadhalika. Tutakupa maelekezo jinsi ya kuunda na kupanga sahani yako ya chakula ili uweze kuwa na afya njema. Tunatoa huruma ya kumsimamia mgonjwa anayetaka kudhibiti maradhi ya lishe kwa kutumia vyakula. Tuna bidhaa mbalimbali za mahitaji muhimu ya jikoni ili uweze kupata matokeo mazuri ya afya kama vile unga wa korosho, unga wa mbegu za maboga, unga wa almonds na viungo vya chai. Health Eating Academy. Tuna vitabu vya mwongozo wa mapishi, vitakavyotumika kumuongoza mgonjwa kufikia malengo yake ya kiafya. Tunapatikana Mwananyamala, Mkabala na Hospitali ya Mwananyamala, Kinondoni, Dar es Salaam. Tuna wakala wetu mikoani ili kukurahishia wewe mteja wetu. Wasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya 0789799994 au 0766 07041124 Asante sana wadhamin tunakukaribisha sana ndani ya healthy eating utajifunza mambo mengi jinsi gani ambavyo unaweza kutumia jiko lako kutatua maradhi mbalimbali ya lishe Jambo la mwisho ambalo ningependa kusema ni kwamba Yeyote ambaye unanisikiliza leo hii napenda unisikie hili jambo la msingi sana. Huwa nakutana na wagonjwa. Anakuambia mimi daktari nina kisukari kwa miaka kama kumi. Lakini hajui lolote, hata dawa zake za kisukari hazijui. Mimi na imani kama mgonjwa ameugua kwa miaka kumi, ina maana ni expert wa ugonjwa wake. Ni expert, haishi kujifunza, haishi kutafiti nini kilichomfanya apate tatizo hilo. Wazungu mzungu mgonjwa unaweza kaongea naye kitu ukaisi huyu ni daktari au vipi? Ni expert wa ugonjwa wake. Lakini sisi sio ma wa maradhi yanayotusumbua. 
Sasa kuanzia leo nataka ujenge tabia ya kujifunza kwa kina juu ya maradhi yanayokusibu. Usituachie sisi tu madaktari. Jifunze na wewe. Ujue ku, 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 kupembua mchanga na mchele. Ujue kwamba hapa huyu anidanganya, hapa huyu anidanganya. Nakupa mfano. Mara nyingi watu wengi huwa wapendi njia ndefu ya kutatua maradhi. Sisi njia yetu kubwa ya kutatua maradhi tumejiweka wazi katika hata katika mitandao ya kijamii ni kumbadilishia mgonjwa mfumo wa kula kwa sababu tunaamini ya kwamba huwezi kaendelea kula kile kile chakula kinachokudhuru na ukafanikiwa kiafya lazima tukubadilishie aina ya vyakula unavyokula halafu ndipo tukupe matibabu ndipo uweze kufanikiwa kwa watu wengi huwa wapendi kubadilishiwa aina ya vyakula wanavyokula wanapenda kuendelea kula vile vile vyakula wanavyovipenda na vinavyowadhuru ila wapate dawa ambayo itawasaidia kitu ambacho ni ngumu sana na ni ngumu kuja kufanikiwa hizo ndoto kwa hiyo huwa tunapokea wagonjwa wakiwa tayari wameshafilisika. <laughs> na maanisha nini? Yaani na maanisha ni kwamba ameuziwa sijui kinini, unaambua hiki ni, 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 ni kitunda au ukila, ukila tu sukari una, una, mwili unakuwa mpya, unaendelea kula ugali, wali nini? Ananunua hata milioni mbili ananunua lakini ukimwambia njoo utekeleze sayansi ya mapishi tunakuelekeza jinsi ya kupanga vyakula uweze kukadhibiti maradhi we mwenyewe kwa kutumia jiko la nyumbani mgonjwa wa kuelewi yuko heri asitumie gharama ya shilingi elfu kumi, ajifunze sayansi ya mapishi anaenda kutafuta dawa ya milioni tano ambayo ameaidiwa anaweza akapona kisukari overnight Sasa najiulizaga mbona huyu inayeongea naye ni mtu ambaye alitakiwa ahoji mambo kama haya yani ugonjwa wa kisukari unaotokana na usugu na uchakavu na udumavu wa mwili unaojijenga kwa miaka mitano mpaka kumi na zaidi ugonjwa umejitengeneza kwa miaka yote hiyo eti uje unywe tu kwa kidonge piu mwili ujifanyie ukarabati urudi upya do you believe on that kwa hiyo tunapokea wagonjwa ambao kusema ukweli wamefikia katika hali ya kufilisika na kwa nini wanafikia katika hali ya kufilisika na ugonjwa kwa sababu wanataka njia ya mkato kwa hiyo mbali na kwamba wanataka njia ya mkato kinachowaponza kitu kingine ni kutotaka kujifunza juu ya ugonjwa Unajua hakuna kitu kizuri ambacho kinatakiwa kifanyike kama kumfundisha mgonjwa apate uelewa wa kile ambacho anaumwa Nakumbuka mwaka mbili na kumi na tano nilienda kupata mafunzo milembe hospitali ya magonjwa ya akili nilipofika pale tulikuwa tunajifunza namna gani ambavyo tunaweza tukatibu magonjwa ya akili kama daktari nilijifunza kitu Vi wale wenye matatizo ya akili labda amekuja mgonjwa alikuwa na e, bipolar mania akatibiwa alikuwa na ugonjwa wa kichaa wa kuleta vurugu akatibiwa akapata nafuu akaondoka na dawa akaenda nazo nyumbani walikuwa narudishwa pale wamefungwa kamba yani ile hali imelapse imejirudia tena kwa namna pekee ambayo tulijifunza ili kuzuia lilapsi ni kumfundisha yule mgonjwa 
ajue ugonjwa wake ni upi na kwa nini anatumia dawa na hizo dawa zinaenda kumfanyia nini yani <laughs> hiyo ndo nyenzo kubwa ya matibabu ya magonjwa ya akili na hiyo ndo nyenzo kubwa inayofanya magonjwa ya akili ya silapsi kwa hiyo na uzuri wa wagonjwa wengi wenye matatizo ya akili wana akili kwa sababu kule kuna maprofesa, kuna malecha, kuna manani, wasomi watoto ambao walikuwa na akili sana darasani. So hata kwe, hata kwenye mtihani anaweza akakufundisha. We umesahau kuhusu bipolar mania labda kwa kutumia DSM4 ya anakuambia kabisa. Kwa kutumia DSM4 mimi na meet criteria fulani za kuangukia ugonjwa huu kwa sababu nina dalili hii na dalili hii na dalili hii na dalili hii. Mgonjwa wa akili anakufundisha kwenye mtihani na ukimsikiliza unafaulu. Kwa hiyo sasa njo sasa kwa wagonjwa wenye magonjwa ya kisukari, shinikizo la damu, kitambi. Yaani wao hawataki kabisa kujifunza hivyo wamewaachia madaktari yeye ni mtu wa kusikiliza tu kama roboti kwa hiyo ukiwa wewe uko empty yani huna maarifa yoyote ya ugonjwa ambao unaumwa ni virahisi sana kudanganyika na unapodanganyika ndo chanzo cha kukufilisi ugonjwa unakufilisi kwa sababu hauna maarifa yoyote ni virahisi sana kukudanganya hivi kukudanganya hivi kukudanganya hivi lakini ukiwekeza muda wako kujifunza juu ya maradhi yanayokusumbua utaweza kutatua maradhi yako kwa wepesi sana kwa hiyo na kusihi tena jambo ambalo linagalimu wengi ni kupuuza kujifunza juu ya ugonjwa wako tenga muda mtu anakuambia daktari Unajua kitabu chako kinene sana. Kinene sana. Mimi niko busy sana na kazi. Yaani wewe una kitambi, una kisukari, unapumua vibaya wakati wa usiku. Usiku mpaka unafungua madirisha unakosa hewa. Yaani una hali mbaya. Kukicha unaenda kazini. Lakini bado unakosa muda wa kuinvest kusoma kitu ambacho kitakufanya hata kazi yako ifurahie. Mbali na kwamba una majukumu mengi anguliza kwanza investment ya kwanza ambayo inaitwa afya. Huwa nawaambia wanafunzi wangu wa sayansi ya mapishi. Kitu cha kwanza kabisa cha kuwekeza katika maisha yako. Wekeza katika afya. Ukipata kipato chochote, jiulize unakula vizuri? Ukipata kipato chako jiulize una maarifa ya kutosha? Umenielewa eh? Yes. Kwa mimi ni virahisi kutokujua mambo ambayo anajua injinia. Hayana umuhimu wote. Ni virahisi mimi kutokujua mambo ambayo anajua mwanasheria. Ni virahisi sana. Lakini ni ngumu sana mwanasheria kupuuza kujua juu ya afya yake. Ni ngumu sana injinia kupuuza. Ni ngumu sana e, mtu e, public administration officer apuuze kujua juu ya afya yake. Haijalishi wewe HR, haijalishi wewe bosi, haijalishi wewe mkurugenzi uko busy kiasi gani, lakini unatakiwa utenge muda juu ya afya yako. Basi nipende kukushukuru wewe ambaye umefuatilia mafunzo yangu. Na hiyo ndio tamati ya mafunzo yangu ya science ya mapishi. Leo tulikuwa tunaangazia mambo makuu matano yanayogarimu afya kwa watu wengi basi unaweza kujumuika nami katika mitandao ya kijamii Instagram YouTube pamoja na Facebook natumia Dr. Boaz Mkumbo MD huwa natoa mafunzo kila siku katika mitandao ya kijamii hivyo usikose kujumuika nami lakini pia mafunzo haya huwa na ya tuma moja kwa moja katika podcast yangu katika mtandao wa iTunes. Kiingia katika iTunes kwa wale ambao mnatumia Apple devices. Unaweza search Dr. Boaz Mkumbo MD na pia unaweza ukasubscribe. Baada ya kusubscribe 
utakuwa unapata eh, podcast zangu upload kila ninapoziweka Mungu akubariki sana karibu sana ndani ya the healthy eating academy Eating Academy tukufundisha jinsi ya kupika vyakula mbalimbali kwa kuzingatia lishe bora kwa wenye uzito mkubwa au kitambi, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, pumu na kadhalika. Tutakupa maelekezo jinsi ya kuunda na kupanga sani yako ya chakula ili uweze kuwa na afya njema. Tunatoa huruma ya kumsimamia mgonjwa anayetaka kudhibiti maradhi ya lishe kwa kutumia vyakula. Tuna bidhaa mbalimbali za mahitaji muhimu ya jikoni ili uweze kupata matokeo mazuri ya afya kama vile unga wa korosho, unga wa mbegu za maboga, unga wa almonds na viungo vya chai. Health Eating Academy. Tuna vitabu vya mwongozo wa mapishi, vitakavyotumika kumuongoza mgonjwa kufikia malengo yake ya kiafya. Tunapatikana mwana nyamala, mkabala na hospitali ya mwana nyamala, Kinondoni, Dar es Salaam. Tuna wakala wetu mikoani ili kukurahisishia wewe mteja wetu. Wasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya 0789799994 au 0766 07074124 Lakini pia kwa wale wapenzi wa Tosha. Tunawakaribisha kiungo chetu cha Tosha kinapatikana Dar es Salaam na pia kinapatikana mikoa mbalimbali hapa Tanzania. Unaweza kupata kiungo cha Tosha ili uweze kuonja utamu wa Tosha T. Tosha T ni kiungo mseto chenye ubora wa hali ya juu. Juu. Kilichotengenezwa kwa mchanganyiko wa viungo mbalimbali vya chai. Kukupa ladha nzuri na kunukia katika kinywaji chako chochote. Utumiapo Tosha T, hauna haja ya kuweka sukari au asali kwenye kinywaji chako. Inatumika kwenye maji ya moto, kahawa, kwenye maziwa fresh, mtindi au kinywaji chochote cha moto au baridi unachopenda kuburudika nacho. Inafaa kwa anayepunguza uzito, kitambi, kisukari, pressure na mtu yeyote anayependa kulinda afya yake na maradhi ya lishe. Furahia kinywaji chako kwa kutumia Tosha T. Kwa mahitaji ya kutumia au kuuza kiungo hiki, wasiliana nasi kwa nambari ya 07 87 99999 au 0767704124 Tosha T kwa ladha murua